嗨，大家好，我是爱做美食的于姐。今天用两个技巧给大家分享一个东北特色小吃——粘豆包的做法。纯米粉制作，不发面，不醒面，不添加任何东西。做出来的粘豆包表面光滑不塌陷，一点都不粘手，吃到里面软糯香甜，特别的好吃。下面请跟我一起来操作吧。下面先来做一个红豆馅儿。二百克的红豆倒在水里，给它洗干净，泡四个小时以上，倒在锅里，加一点点的清水，按个煮饭键，给它煮至软烂就可以了。喜欢吃面面沙沙的口感，豆子煮好以后，趁热立马给它倒入漏勺里，把里面的水分给它控一控，热气给它散一散，散干水分以后，给它装入食品袋里，用擀面杖给它擀碎，然后加白糖或者是红糖给它拌一拌，像这样做出来豆沙馅儿。又甜又面又沙，不喜欢吃太面的，就像我这一样，加八十克白糖，重新倒回锅去，连汤带料给它捣碎就可以了。我这样做是因为我家有小宝宝，吃起来不容易掉。豆沙馅捣好以后，给它分成小剂子，给它搓圆，就像这样搓成一个大约都跟汤圆那么大，然后给它放在烤盘里等一会儿备用。这是三百克东北大米，泡了一个晚上，用手指轻轻一搓就碎了，这就算泡好了。然后把泡米的水给它倒掉，用八十度的热水再给它冲一下，把米给它冲热，后期好操作。然后加六七十度的热水给它打成米浆，这个水温度不能过高，水温过高打好以后米浆难以倒出。盆子里是四百五十克的糯米粉，也就是汤圆粉，用鲜米浆和糯米粉的结合蒸出来粘豆包，软糯香甜，不粘牙。这也是我说的第一个小技巧，把我们打好的米浆倒进盆子里，用米浆来和面。面要是和硬了，可以加六十度左右的温水和面，不能用凉水哦。用凉水的话，包好的粘豆包它自己会往下趴。但是也不能用开水哦，用开水的话，它包好的粘豆包搓不圆，表面不光滑。面和好以后，就一个小剂子，每个小剂子在三四十克左右，给它搓圆，搓成汤圆的形状，再次给它拍扁，用筷子夹一个豆沙馅儿放在中间，用虎口收龙滑给它收口，全程只有一个大拇指沾豆沙，其他手地方都不能沾豆沙，不然的话表面会沾上豆沙，没有卖相不好看。给它搓成汤圆的形状，再次给它搓长，像这样一个粘豆包就包好了。这个面团一定要保温在四十五度左右，不然的话它难以搓和。最好放在一个热水上保温。面团只要保温在三四十度，非常的好搓和。假如要是凉了，可以用微波炉打一分钟，千万不要打过来哦。全部都包好以后，均匀的摆放在笼屉里。水开以后，把水里加一点点的食用油。加油的目的是蒸出来的粘豆包表面光滑不粘手，这也是我说的第二个小技巧。水开上锅蒸，全程用大火蒸，蒸十五至十八分钟，时间也不能过长，过长变形起泡，表面不光滑也就不美观了。时间到了也不用焖，直接开盖，因为它不是花面做的，所以不用担心塌陷回缩的问题。哇，我们的粘豆包出锅了，让大家看一下，表面光滑不粘手，特别的漂亮，隐隐约约还透着里面的豆沙馅儿，特别的诱人。我再来掰开一个让大家看一下，哇，呃、太烫了，我再用筷子来夹一开一个让大家看一下。按我这种方法蒸出来的东北粘豆包特别的好吃，里面软糯香甜，不粘牙，还有一种浓浓的米香味儿，有空你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧，感谢您的观看，我们下期再见啦。